Nach sieben Jahren Entwicklungszeit und Gerüchten zufolge 50 Millionen verschlungenen Entwicklungskosten ist nun endlich die Siedler 8 oder genauer gesagt die Siedler Neue Allianzen erschienen. Damit erscheint nach 2010 der bereits vierte Versuch von Ubisoft selbst aus der altehrwürdigen deutschen Blue Marke etwas Vernünftiges zu machen. Ich habe mich am Release-Wochenende ins Spiel gestürzt, jeden Modi getestet und die Kampagne live auf Twitch mit euch für diesen Test komplett durchgespielt. Ob es Ubisoft gelungen ist, die höchstwahrscheinlich letzte Chance zu nutzen, um dieses Franchise zu retten, erkläre ich euch jetzt im Test. 2018 kündigt Ubisoft aus dem Nichts einen Reboot für das schon totgeglaubte Die Siedler Franchise an, das sie selbst nach und nach mit den Teilen 5 bis 7 sukzessive gegen die Wand gefahren hatten. Die Besinnung zurück zu den ersten Teilen der Serie und dem Fokus auf Warenketten und Siedlungsbau kommt aber bei der breiten Masse gut an. Manch Verrückter stellt daraufhin sogar seinen kompletten YouTube-Kanal um, um fortan über dieses Spiel in den Die Siedler News zu berichten. Obendrauf präsentiert man uns mit Volker Wertig den Die Siedler Erfinder, der die kreative Leitung übernehmen soll. Jedoch wird es 2020 plötzlich still um die Serie und das Spiel wird auf unbestimmte Zeit verschoben. Hinter den Kulissen entscheidet man sich, die Entwicklung fast neu zu starten und hin zu einem Echtzeitstrategiespiel umzubauen. Volker Wertig und sein Team verlassen daraufhin das Projekt. Anfang 2022 meldet man sich dann mit einer Close Beta zurück. Als RTS- und Siedler-Fan hört sich die Neuausrichtung zunächst genial an. Gerade Siedler 3 und Siedler 4 Spieler bekommen förmlich Schnappatmungen. Allerdings verpufft dieser Hype gnadenlos bereits in den ersten Minuten der Beta. Das Spiel krankt an vielen Fehlern, Game-Mechaniken funktionieren nicht oder wurden gestreamlined. Vom einstig angekündigten Siedler ist bis auf hübsche Grafik nichts geblieben. Dafür gab es jetzt Raketenochsen. Nach einem verheerenden Medienecho verschiebt man das Spiel erneut, um die Raketenochsen wieder zu streichen und es nun im Februar 2023 nach sieben Jahren Entwicklung zu releasen. Die Story beginnt damit, dass ihr als kleine Ansammlung von Elari-Siedlern eure Heimat verlassen müsst, um vor einem Militärherr zu flüchten. Auf eurer Reise in unbekannte Gefilde trefft ihr dann, ohne zu spoilern, auf die Maru und später auf die Jorn, die ihr jeweils in Akt 2 und Akt 3 der Kampagne auch spielen könnt. Obendrauf jagt ihr als eine Art Schatzsuche euren Vorfahren hinterher, die vor vielen Jahren diese Inseln ebenfalls bewohnt hatten. Die Kampagne von die Siedler wird euch etwa 20 Stunden beschäftigen oder je nachdem 20 Stunden Lebenszeit kosten, dazu aber gleich noch mehr. Die Story, die sich auf dem Papier gar nicht so bescheuert anhört, entpuppt sich als eine Familiengeschichte mit doppeltem Borderline-Syndrom, ohne zu viel zu spoilern zu wollen. So möchten euch die Protagonisten in den unzähligen belanglosen Cutscenes weismachen, indem sie übrigens immer in der gleichen Location um den gleichen Tisch herumstehen, dass sie die Gejagten sind und eigentlich nur Gutes im Sinne haben. Daraufhin metzelt ihr euch aber immer von Insel zu Insel und mordet und brandschatzt, bis auch der letzte ausgerottet ist. Doppelmoral vom Feinsten. Zudem macht die Kampagne diverse Sideplots wie eine Schatzsuche auf, die sie wie die Storyline um die Vorfahren nicht zu Ende bringt, sodass man sich am Ende gut verarscht vorkommt. Apropos verarscht vorkommen. Die letzte Mission ist dann sogar so schlimm und peinlich, dass ich mich nicht erinnern konnte, in meiner 30-jährigen Gamer-Karriere jemals sowas erlebt zu haben. Es tut mir leid. Los, zum Schiff! Dabei fängt es spielerisch eigentlich gut an. Der Ersteindruck war wirklich positiv. Fehlende bzw. gestreamlinede typische Siedler-Features fallen zunächst nicht einmal auf. Es macht tatsächlich wirklich Spaß bis ihr im zweiten Akt die Maru spielen dürft, indem sich das Spiel durch notorischen Steinmangel Spielzeit erkauft. Schnell habt ihr alles gemacht, könnt aber nicht weiter, da Gebäude X wegen Steinmangel nicht gebaut werden kann oder ihr wahre Y irgendwo hinbringen oder holen müsst, was ein Laufweg von jeweils 5 Minuten für euren Ingenieur bedeutet. Wäre alles nicht so schlimm, wenn ihr, wie in einem klassischen Siedlerspiel, nebenher noch Dutzende andere Dinge zu tun hättet, die es hier aber einfach nicht gibt. So sitzt ihr die meiste Zeit vor eurem Monitor und schaut einfach nur zu, ohne irgendwas machen zu können. Schnell sucht ihr nach der Taste für eine höhere Spielgeschwindigkeit oder um eine Minute skippen zu können, die es aber nicht gibt. Anderes Beispiel, relativ am Ende der Kampagne sollt ihr ein Gebiet verteidigen. 
Ihr als voll ausgebaute Siedlung mit erreichtem Einheitenlimit stellt hier nun eure Truppen ab und schaut einem 15 Minuten Countdown zu, in dem absolut gar nichts passiert. Ihr könnt also locker nebenher einkaufen gehen oder einen halben Kasten Bier saufen gehen, ohne dass ihr irgendwas verpasst. Um mal von der Kampagne wegzukommen. Die Siedler möchte ein waschechtes RTS sein, gleichzeitig aber auch irgendwo ein Aufbauspiel, was komplett in die Hose geht. Für ein RTS ist es einfach viel zu langsam. Zudem funktioniert die Einheitensteuerung viel zu träge und hat dafür obendrein zu wenig Einheiten. Ein klassisches stein schere papier für Einheiten und dann etwaige Konter-Einheiten gibt es nicht. Gleiches beim Aufbaupart. Durch das Streichen unzähliger Waren und Gebäude wollte man sich ein flotteres Gameplay erkaufen. Durch die schon genannten Limitationen und obendrein viel zu wenige Minenspots lässt euch das Spiel in Summe zu wenig machen, um ernsthaft als Aufbauspiel bezeichnet zu werden. Es ist also irgendwo weder Fisch noch Fleisch. Und das nicht nur deshalb, weil die komplette Nahrungsproduktion optional ist. In der Theorie, und ich betone das gerne nochmal, in der Theorie bietet euch die Siedler, neue Allianzen, neben PvP bis zu 8 Spielern, auch einen Extreme-Modus an, den ihr wahlweise alleine, zu zweit oder zu viert im Koop angehen könnt. So weit, so gut. Allerdings funktionierte hiervon am Release-Wochenende nichts. Der Extreme-Modus lässt sich bei den meisten Spielern, wie auch bei mir, gar nicht erst anwählen, Multiplayer-Matches enden mit einem Absturz oder mit einer Fehlermeldung. Zudem fehlt ein Ranking-System komplett und das Matchmaking ist, wenn es mal funktioniert, eine absolute Katastrophe. Nicht einmal die Map, auf der ihr spielen wollt, könnt ihr vorab auswählen. Nein, ihr müsst in den Optionen vorher Maps abwählen, die dann in der Theorie nicht im Map-Pool landen, was aber auch nicht immer funktioniert hat. Wer zur Hölle denkt sich so ein Blödsinn eigentlich aus? Ein weiterer Punkt ist, dass keine der ohnehin viel zu wenigen Karten vernünftig gebalanced wurde. Ein No-Go für ein möchte gern e sport spiel Da hilft dann auch kein 3-Sekunden-Timer vor Beginn einer Partie, da ich zum Tryharden animieren soll. Am Ende landet ihr sowieso wieder an einem Punkt, an dem ihr minutenlang wegen Steinmangel warten müsst. Die Siedler-Serie ist sowieso nicht dafür berüchtigt, jemals eine gute Gegner-KI gehabt zu haben, ganz im Gegenteil sogar. Allerdings scheint man auch diesen Punkt gründlich unter Boden zu haben. Neben Bugs, die dazu führen, dass zum Beispiel im vierspieler extrem modus drei von vier KIs gar nicht funktionieren und einfach nichts machen, ist diese nur in der Lage, Scripts abzuspulen, die wiederum dazu führen, dass sie euch immer mit den gleichen Truppen und auf immer der gleichen Route angreift. Ein Turm plus eine Vogelscheuche in den Weg gebaut, lässt euch so bereits das Spiel nach wenigen Minuten vorentscheiden. Ganz übel ist auch, dass man diesen Sachverhalt versucht zu überdecken, indem man an diversen Stellen einfach Gegner aus dem Nichts spawnen lässt. Das ist nichts anderes als Game Design aus der Hölle. Dieser Umstand beraubt auch dem Extremmodus jegliche Herausforderung, da ihr euch eigentlich immer ruckzuck darauf eingestellt habt, welches Skript die KI für euch vorgesehen hat. Es ist unglaublich schade, da wir zum einen nicht das Spiel bekommen, welches uns vor Jahren angekündigt wurde, es ist aber auch unglaublich schade, dass wir weder ein brauchbares RTS noch ein Aufbauspiel bekommen, welches auch nicht als Hybridlösung in irgendeiner Form etwas richtig macht. Das ist, wie gesagt, schade, denn wenn wir jetzt mal die freche Kampagne ausklammern, die extremen Bugs und Serverprobleme ignorieren und auf den Sachverhalt scheißen, dass der restliche Content sehr überschaubar ist, hätte uns hier, mit ganz viel Feinschliff wohlgemerkt, ein Spiel erwarten können, welches man wie es seit eh und je in die Siedler 3 und 4 gemacht wird, gut am Abend mit Freunden im Multiplayer eine Runde hätte zocken können. Da aber ein Map-Editor oder Mod-Support nicht in Sicht ist, wird dieses Ding genauso schnell wie sein direkter Vorgänger in der Versenkung verschwinden, schon allein deshalb, da es viel bessere Alternativen gibt. Da hilft natürlich auch ein Ingame-Shop in einem 60 Euro Vollpreistitel nicht weiter, der das Fast nur noch zum Überkochen bringt. Dieses Spiel fühlt sich mehr wie ein Trollversuch an, um der die Siedler-Community ein letztes Mal zu zeigen, wie scheißegal sie ihnen ist. Danke für nichts, liebes Ubisoft. Ruhe in Frieden, du tolle Spieleserie meiner Kindheit. Das hast du einfach nicht verdient. Ja.